എല്ലാ വർഷവും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അവതരണ രീതി പരീക്ഷിക്കുന്നയാളാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ ഇത്തവണയും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ മുഖചിത്രം സവിശേഷമാണ് ചിത്രകാരൻ ടോം വട്ടകുഴി വരച്ച ഡെത്ത് ഓഫ് ഗാന്ധി എന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്തവണ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിന്റെ കവറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നവോദാന നായകനായ അയ്യങ്കാളിയും പഞ്ചമിയും കവർ ചിത്രമായ ബജറ്റ് പ്രസംഗമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ബജറ്റ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് ഈ ചിത്രം ഗാന്ധിജിയുടെ എഴുപത്തിരണ്ടാം രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വിദ്യാർത്ഥി നേതാവ് കനയകുമാറും ഉൾപ്പെടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു മഹാത്മാവിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്നിൽ പ്രശസ്ത മലയാളി ചിത്രകാരൻ ടോം വട്ടകുഴിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാലികമായ രാഷ്ട്രീയാവസ്ഥയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം അനുയോജ്യമായ ചിത്രമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഈ ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ മലയാളിയായ ആ ചിത്രകാരന്റെ പേര് പലരും ബോധപൂർവമോ അല്ലാതെയോ മറച്ചു പിടിച്ചതായ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനായ ടോം വട്ടക്കുഴിയുടെ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂൺ മധ്യത്തിലാണ് പൂർത്തിയായത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഈ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നു ചരിത്രം മറന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കലാകാരന്റെ മനസ്സിൽ അത്രമേൽ ആഴത്തിൽ നൊമ്പരവും കനലുമായി എരിഞ്ഞുകിടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം ഓയിൽ പെയിന്റായി മാറ്റിയത് ഗാന്ധി മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗാന്ധിജിയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എടുത്തു മാറ്റിയത് വലിയ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് ടോമിന്റെ ഈ ചിത്രം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിച്ചതും ഇപ്പോൾ കേരള ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ കവർ ചിത്രമായിരിക്കുന്നതും കനയകുമാർ അടക്കം നിരവധി വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളും മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഗാന്ധിജിയുടെ രക്തസാക്ഷി ദിനം പ്രമാണിച്ച് അവരുടെ ട്വിറ്റർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിൽ ഈ ചിത്രം പങ്കുവച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ചിത്രകാരന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാൻ ഇക്കൂട്ടരാരും തയ്യാറായതുമില്ല 